。当身患重病的主人第一次在狗狗面前摘下帽子时，他突然意识到了什么，看着和从前判若两人的主人，狗狗的眼神里满是震惊，愣了许久，才开始伤心的哽咽抽泣，随后站起来用怀抱安慰着主人，像是要告诉主人，不管发生什么，他都会一直在。其实主人早在几个月前就已经查出了癌症，为了配合治疗，不得已剃光了头发，怕狗狗担心，所以对他隐瞒了病情。自从知道主人生病后，狗狗变得格外粘人，它不像以前那样顽皮好动，每次进房间前都会小心翼翼，生怕打扰到主人的休息。被病痛折磨的主人身体十分虚弱，他躺在床上看着懂事的狗狗，只能勉强抬起手摸摸它的小脑袋。这天，主人要去医院接受第二次化疗。虽然在出发前告诉狗狗他会很快回来，但放心不下的狗狗还是一直守在门口不吃不喝。他从白天一直等到晚上，眼里充满了十足的担忧。当五年前他来到这个家庭的时候，还是一只小狗。那时候的他活泼调皮，总是把家里弄得一团糟。可主人从来没嫌弃过他，反而用一颗包容的爱心呵护着他成长。随着时间的推移，他也从一只懵懂的小狗逐渐长大。等到主人回家后，他摇着尾巴，激动地上前迎接，仿佛在和主人诉说着多日以来的思念。懂事的狗狗安静地趴在主人怀中，似乎想用这样的方式来安慰主人。每当这个时候，主人都会轻轻地安抚它。一场病痛打乱了所有的生活节奏，狗狗不知道主人怎么了，它只知道主人再也不能像从前那样带它出去玩。但是它记得以前主人会经常带它去海边散步，一起看日出日落，一起在雪地留下欢快的脚印。自从主人生病后，狗狗再也没有出过门，它每天安静地守在主人身边。有了狗。狗狗的陪伴，主人在和病魔斗争的日子也变得不那么难熬。精神好的时候，还会用零食和它互动，但严重的病情需要主人定期去医院化疗。每次的分别对狗狗来说都十分煎熬。它在主人离开后就蹲在门口茶饭不思，随后便开启又一轮新的等待。可看着主人平安归来的那一刻，它又开心的忘乎所以，激动的在地上打滚，仿佛一切等待都是值得的。在主人睡觉时，狗狗就守在旁边寸步不离，生怕主人会再次离开自己。然而，平静温馨的时光还没持续多久，主人的病情突然开始恶化，他需要赶紧入院接受手术。狗狗看着装满衣物的行李箱，很是着急。他知道主人这次可能要离开很久。最后，狗狗将自己的玩具放在了箱子里。自从主人离开后，狗狗在门口等待了很多个日夜，但依旧没有看见主人的身影。它在空荡荡的房间里独自徘徊着。每天要闻着被子上主人残留的气味才能入睡。万幸的是，主人这次的手术很顺利，不过要住院疗养一段时间。狗狗从未和主人分开过这么久，长久的思念让它日渐消瘦。它在家里焦虑的大叫起来，没办法，只好让它和主人视频来缓解思念。当看见久别多日的主人出现在屏幕上，它激动地站起身来，想要拥抱主人，可抬起的手停在了半空，却怎么也触摸不到自己朝思夜想的主人。它叼来自己最喜欢的玩具球。似乎想把这份珍贵的礼物送给主人。狗狗期盼的目光一直停留在屏幕上。当主人出院回家的那天，狗狗开心的尾巴都快摇断了。主人拿来玩具球想陪他玩，但狗狗却意外选择了拒绝。他知道手术后的主人身体还很虚弱。狗狗把头枕在主人的腿上，深情注视着他，期盼主人能快点好起来。经过一段时间的休养后，主人的身体逐渐康复。他又可以带狗狗像从前那样外出游玩了。狗狗在草地上像风一样自由地奔跑，尽情享受着此刻来之不易的幸福。小狗不只是宠物，它们更是家庭中的一部分。无论你贫穷还是富贵，健康或是疾病，狗狗都会永远陪在你身边，不离不弃。人生总会经历一些艰难的时刻，爱和温暖就像生活里的光，指引着人们走出黑暗，跨过泥泞，往后的路就会像大海一样宽广。给自己找个好人家。这只怀孕的母猫连续多日蹲守在咖啡厅的门口，与店主说：“猫咪这样已经快一个月了。”每天清晨，它都会准时来到门口打卡。发现没人搭理它，猫咪就开始用小爪子趴门。在经过一番努力后，大门还真让它给打开了。看到这一幕的女主也是哭笑不得。走进店内，猫咪直接跳上了一对情侣的餐桌，然后在桌上四处打量，完全没把自己当成外人。不知情的顾客还以为这是店内提供的撸猫服务。此时，女店主及时赶了过来。他小心翼翼地将母猫抱起，接着礼貌性地将它请了出去。对于女主三番五次的拒绝，猫咪表示了强烈的抗议，心想着这么大的店，难道还容不下我一只小小的猫吗？对于猫咪的诉求，女主再次表示了拒绝。在得到对方明确的态度后，猫咪只好伤心地离开了这里。可还没走出多远，它又停了下来。为了即将出生的宝宝，母猫决定无论如何也得让店主收留自己。看见小猫可怜巴巴的样子。心软的女主最终还是让她进来了，毕竟她自己也是一名怀孕的母亲。如果放任不管，内心也会过意不去。女主告诉我们，这只母猫一个月前就在店门口徘徊，不久后就开始频繁闯进店内，仿佛是把这里当成了家。不仅如此。只要自己出现，猫咪就会一直跟在身后。可根据小猫脖子上的项圈判断，猫咪应该是有主人的，这也是店主一直没有收留它的原因。经过多方打听和多日的观察，女主猜测猫咪应该是被主人遗弃了
。可自从咖啡店的大门对他彻底敞开后，小五却开始不着家了。说来也奇怪，之前小五每天想尽办法想要进来，而且进入店内就不肯出去了。如今他除了吃饭时间会准时回来，其余时间都在外面闲逛。因为担心怀孕的小五出现意外，女主每次都会喊他回家。可听见声音的小五居然越跑越快，没一会儿便消失在了人们的视线中。等中午吃饭时间一到。他又准时出现在家门口，看见紧闭的大门后，小五不断哀求着女主将门打开，表示自己已经知道错误了。刚开始女主还有些生气，但看见他诚恳的认错态度后，心软的女主还是打开了大门。不久后，小五的肚子明显又大了一圈。他总是在店内四处打量，并且平时喜欢钻进隐蔽的仓库区域，看样子是在寻找适合生产的地方。得知小五即将生产后，女主马上用箱子为他制作了一个简易的小窝。聪明的小五也知道这是女主为自己准备的新家，于是便主动钻了进去。下午时分，小五开始生产。此时，女主在外面紧张地观察着一切。她希望小猫能够顺利出生。在经过几小时的努力后，第一只小猫终于降生了。但此时分娩的过程还没有结束。女主寸步不离地守在外面，见证这一奇迹的时刻。在经过漫长的等待后，最终小五产下了四只小猫。看着几只嘤嘤啼哭的小家伙，女主也是感到格外开心。为了给小五补充营养，她特意煮了一锅海带汤。等小五坐完月子后，接下来就轮到自己了。看见美食的小五马上凑了过来，没一会就将碗里的食物造了个精光。吃饱喝足后，小五搂着宝宝美美的睡了一觉。第二天，女主请来了兽医为小猫们检查身体。经过检查，每只小猫都很健康。当然，这一切离不开女主的精心照顾。兽医解释说，一般流浪猫在生产前都会寻找安全的地方待产，它应该是找了很多地方，最终选择了留在店里。或许是女主让它体会到了前所未有的安全感，所以它才一直赖在店门口不敢离开。为了防止小猫到处乱跑。女主特意把这片区域留给了猫咪一家，至此小五也结束了流浪，从此过上了衣食无忧的幸福生活。这头部受伤的流浪猫竟然自己主动跑到宠物医院门口寻求帮助，大概是知道自己没钱看病，它就一直在门口蹭来蹭去。这时兽医缓缓从屋内走出，小猫见状立马就贴了上去，看似在撒娇，实则是在向小哥展示自己的伤口。毕竟他也知道，想要不花钱看病，那就得主动和兽医搞好关系。然而令他没想到的是，兽医在看完伤口后，竟然转身离开了，这让猫咪很是尴尬。他焦急的在门口来回踱步，思来想去，决定今天无论如何也得把病看了。只见他身体一歪，靠在了医院的大门上，随即摆出了一副碰瓷的架势。不久后，小哥拿来一盒罐头，本想让他先填饱肚子，可没想到猫咪扭头就走了。好家伙，我在门口周旋了半天，你真不知道我是来干啥的吗？难道非要我开口告诉你不成？但猫咪并不知道小哥这样做，其实是想用罐罐来将它引进店内，方便为它进行治疗。然而，对于急着看病的小猫来说，小哥手中的罐罐似乎并没有太多的吸引力。在他多次引诱下，猫咪还是忍不住吃了一口。兽医本想趁他吃东西的功夫把店门关上，但没想到这家伙却格外谨慎，一有点风吹草动就马上跑到门口，干啥都好说，但就是不能关门。小哥怀疑这只猫是不是长了八百个心眼。看来他是既想看病又不放心兽医的人品。经过多次的诱导下，小哥趁他不注意，终于将门关上了。听到声响的猫咪连忙转身朝门外看去，一边东张西望的寻找出口，一边还对着小哥骂骂咧咧。早知道就不该来这家宠物医院。好在此时店里另一只猫咪站了出来，他告诉对方，其实小哥是位好人。听完此话后，猫咪彻底放下了防备，接着顺利被小哥抱进了治疗室。小哥拿来仪器，开始为它进行检查。如愿以偿的猫咪表现得十分乖巧，两只小手揣在怀里，静静地等待医生的治疗。小哥仔细观察了猫咪的伤口，发现周边已经发生感染，必须要尽快进行处理。而猫咪也是十分配合，检查的整个过程都一言不发地趴在那里。随后，小哥戴上手套，准备帮他处理掉伤口附近的结痂。在没打麻药的情况下，猫咪不仅没有任何反抗，甚至都没有叫过一声。不得不说，小家伙简直不要太坚强。他似乎很清楚，小哥是在为自己看病，即便疼得不行，也没有嘶吼一声。有时候还会自己主动趴下，等待医生处理伤口。有了小猫的配合，医生很快便处理好了他脸部的伤口。小哥也是第一次遇见这么懂事的猫咪，他的配合程度简直出乎意料。处理完伤口后，小哥开始为他涂抹药膏。之后，小猫留在医院。进行了为期一个月的治疗，不久后猫咪已经痊愈，之前的伤口也长出了新的毛发。虽然脸上的伤已经被治好，但猫咪却赖着不走了。话说，谁会拒绝这么聪明的一只小猫呢？营救自己的孩子，这只流浪猫不顾危险五次进出火海。1996年，一只名为斯嘉丽的猫咪让人们再一次见识到了母爱的伟大。故
故事发生在美国纽约布鲁克林一个废弃的车库里。在意外发生之前，猫妈妈和五只小猫一直平静地生活在这里。这天，一场突如其来的大火吞噬了他们的家。原本在外觅食的猫妈妈见到车库着火后，并没有立刻逃走，而是发疯般地冲进了火海。消防员在接到消息后，马上奔赴现场。在队员们的努力下，火势终于得到了有效的控制。这时，消防员大卫却惊奇地发现，一只体型瘦小的猫咪从火海中叼着一只小奶猫冲了出来，将小猫送入安全区域后，它又快速地返回了火海。就这样，一只、两只、三只，它连续穿越火海来回往返了整整五次，最后终于将五只小猫全部救了出来。它的孩子都毫发无伤，可此时的猫妈妈已经是面目全非，炙热的火焰将它的耳朵和眼睛烧烂了，全身的皮肤大面积烧伤。在什么都看不见的情况下，它凭借自己的直觉奇迹般救出了所有的小猫。因为看不见，它只能用鼻子去触碰小猫，一只只检查它们是否安好。当确认孩子们都平安无事后，遍体鳞伤的猫妈妈便陷入了昏迷。在医生的帮助下，三个月后，猫妈妈终于重见了光明。当时她的勇敢事迹被多家环球媒体报道。虽然康复后的斯嘉丽已经毁容，但在很多人心中，她却是天使的代言人。她的伟大事迹成了勇气和奉献的象征。在经过重重的海选后，最终这位伟大的母亲被当地一位女士领养。从此，她再也不用提心吊胆的在大街上流浪，而她的几个孩子也从此过上了幸福的生活。火灾过后，斯嘉丽度过了12年幸福的喵生。在2008年10月11日，她返回了喵星。斯嘉丽去世后，动物救援组织专门为她设立了斯嘉丽英雄奖，这是一项授予表现非凡、善良与勇敢行为的特殊荣誉。虽然这位伟大的母亲已经离开，但她的英勇事迹将会永远被世人所铭记。在伟大的母爱面前，她五次穿越火海，就连死神都不忍心将她带走。到底需要多大的勇气，才能让一位母亲如此奋不顾身？曾经听过一句最伤心的话：如果可以一命抵一命，那医院的天台上一定。站满了排队的妈妈，希望全天下的母亲都能平安幸福。我是小奶狗，我们下期再见。清早起来跑步，却被一只奶凶的小流浪挡住了去路。别看小家伙个头不大，但脾气还不小。这副炸毛的模样像极了一只发怒的小老虎。看到小家伙气势汹汹的模样，小哥也不敢轻易上手。面对眼前的陌生人，他不但没有逃走，反而是大胆的拦在了路中间，嘴里一边骂骂咧咧，还一边盯着小哥看，像是在警告对方：“你要是敢过来，那可别怪我呼你两巴掌。”虽然脾气暴躁了点，但这小家伙的颜值是真的高，蓝蓝的大眼睛，标准的猫脸，两只微垂的小耳朵，简直是萌化了。也不知道他为啥拦住小哥，难不成是肚子饿想打劫点食物吗？遇见一只这么可爱的小猫，小哥自然不会放过任何特写的镜头。但这可把小家伙惹火了，上去就施展了一套喵喵组合拳，就连附近的流浪猫都跑来吃起了瓜。此时场面顿时有些尴尬。在仔细打量一番后，猫咪似乎也知道小哥并没有恶意。于是便主动放下了防备，小小年纪就过上了独自流浪的生活，也不知道他是如何生存下来的。在小哥不断的安抚下，猫咪的眼神都变得温柔了许多。他可怜巴巴看着小哥，似乎在说：“好心人给点吃的吧。”很快，小哥以八十迈的速度从附近的超市买来了肉罐头，大概是第一次见到这么陌生的食物。猫咪盯着罐头瞅了半天，闻了几遍之后还是不敢下嘴。经过一番仔细观察后，最终猫咪晃了晃脑袋，还是选择了放弃。这回小哥也没客气。伸手就要摸上几下，但想到小家伙之前凶巴巴的模样，小哥又将手缩了回来。不过此时猫咪早已对小哥卸下了防备，转而露出一副乖巧的样子。小哥见时机成熟，果断出手将猫咪一把捞起。被抓在手中的猫咪不但没有反抗，反而呆呆地望着小哥，这朦胧的小眼神顿时让人哭笑不得。小哥本想多看上几眼，然而小家伙却显得有些不情愿了，没办法，只好将他放了下去。但此时的小家伙已经被小哥彻底降服，态度也发生了360度的转变，居然还主动在小哥面前撒起了娇。这么小就在外流浪，想必是受了不少苦吧。此时小哥才明白，原来小家伙之前凶巴巴的模样都是装出来的，而这样做无非是为了保护自己不受伤害。望着眼前呆萌可爱的小猫咪，小哥心里是越看越喜欢。小家伙现在是完全信任了对方，甚至还和他玩起了游戏。正当小哥打算起身离开时，猫咪却大声叫了起来。生怕小哥抛下自己独自离开，看样子不带他回家是不行了。就这样，小哥顺理成章的将他装进了袋子里。看着袋子里的哈基米，小哥笑得合不拢嘴。没想到大清早就捡到了宝贝。回到家里后，小家伙开始四处乱爬，似乎对于周围的一切都很好奇。在仔细观察一圈后，小家伙表示对环境很满意，至少以后不用再流浪了。其实动物也和人类一样具有情感。很幸运，小家伙遇到了一位心软的神，但并不是所有的流浪猫都有这样的幸运。希望每个人都能善待流浪动物，因为任何生命都有生存的权利。我是小奶狗，我们下期再见。一位小哥在散步时，无意间在下水道里发现了一群小奶猫，几只小家伙蜷缩在角落里，好奇地打量着眼前的陌生人。原来，刚刚小哥
他沿着声音的方向寻去，结果看到了不可思议的一幕。没想到今天刚出门就捡到了宝贝，于是小哥马上联系了几个好友前来支援。看见有陌生人靠近，几只小奶猫全都瞪大了眼睛，心想着自己藏到这里都能被你们这群老六找到。由于是第一次见到人类，几只小家伙害怕的缩到了墙角。不过看他们干净的模样，很难让人相信这是一群流浪的小猫。几只呆萌的小可爱顿时就让小姐姐的猫瘾犯了，她迫不及待的凑到小猫面前，伸手抚摸着他们的小脑袋。这模样简直要萌化了！好不容易遇见这么几只奶凶的小猫，今天说什么也要给他们绑回去。随后，小姐姐拎起一只小奶猫，被抓住命运脖梗的小家伙瞬间就失去了反抗的能力。接下来是第二只，这一招果真是小猫咪的克星，也不知道他们的妈妈去了哪里。可以看到，小家伙们的颜值都很高，而且还长着一双深蓝色的大眼睛。很快，三只小猫就被顺利拎到了外面，另外的两只索性也放弃了抵抗。于是，小姐姐一次性将它们都捞了出来。小猫们似乎也感受到了人类的好意，它们并没有过多反抗，反而表现得异常乖巧。没想到流浪的生活并没有影响小家伙高超的颜值。看小猫一身白净的模样，小姐姐猜想它们肯定是由母亲照顾的，但仔细观察后，四周却没有看见猫妈妈的身影。于是大家将它们放回原位，希望通过小猫的叫声来吸引猫妈妈。在经过几小时的漫长等待后，四周始终没有发现猫妈妈的身影。为了不让它们变成小流浪，小哥一行人只好先将小猫打包带走。回到家里后，小哥为他们购置了许多玩具。想不到几只小猫刚到陌生环境就肆无忌惮地玩了起来，看来这是完全把这里当成了自己的家呀！看见几只活泼可爱的小奶猫，小哥的祖母顿时乐得合不拢嘴。此时的老奶奶开心的像个孩子一样，心想着这下总算自己有个伴了。至此，几只小猫也结束了流浪的生活。接下来等待他们的将是幸福的喵声。生活中我们小小的善举，对于他们来说却是一次崭新的生命。最后，希望每个流浪的小动物都能被善待。我是小奶狗。我们下期再见。为了顺利混上编制，这只老鹰竟然装傻充愣了两年半，每天训练超过一小时就喊累。不但如此，这家伙刮风下雨不训练，气温太高不出门，就连围观的人多一点他都不干。更让饲养员无语的是，作为翱翔天空的霸主，这只堕落的老鹰居然表示自己恐高不会飞。饲养员说他从未见过这么笨的老鹰，别人家的老鹰都是上九天打架，下午扬捉鱼，随便振翅一飞就是十万八千里，可自家的老鹰不仅不会飞，就连胆子都比母鸡小。平时周围一有点风吹草动就被吓得满地乱窜，哭着喊着往饲养员怀里钻。没办法，小姐姐只好将老鹰抱在怀里哄着他。好家伙，这到底是老鹰投错了胎，还是母鸡劈错了皮？虽说它长着一副鹰的外表，但行为却表现得机里机器。可即便如此，饲养员依旧每天不厌其烦地训练它飞翔的能力，希望能帮助它早日回归大自然。小姐姐不断示意老鹰飞到自己的胳膊上。本以为气势汹汹的老鹰就要腾空飞起，没想到老鹰扑腾了几下，下一秒直接变成了走地鸡。对于这种情况，饲养员已经见怪不怪了，毕竟自己就从来没见它飞起来过。混水摸鱼一上午后，老鹰回到宿舍洗了个冷水澡，接下来就是午饭的时间。不久后，饲养员为它端来了新鲜的泥鳅。老鹰看着今天的午餐，若有所思，心想着自己之前可都是吃牛肉的，今天突然改变伙食，难道自己偷懒混编制的计谋被识破了？机智的老鹰连忙摇头，表示自己不是一只杀生鱼，对这种小黑子并不感兴趣。饲养员试着将食物送到他面前，老鹰马上装成一副受到惊吓的样子，宁愿挨饿也不肯去吃地上的泥鳅。小姐姐见状也是心疼的不得了，赶紧跑来安抚受到惊吓的老鹰。然而他们无论如何都不会想到，这一切竟都是老鹰设计好的阴谋。饲养员告诉我们，这只老鹰一出生就失去了母亲，救助人员在野外发现它后便交给了动物园照顾。由于从小被人工饲养。这只老鹰似乎丧失了野性，完全把自己当成了一只不会飞的鸡。对此，小姐姐也十分愧疚，每天想尽各种办法陪它训练，希望能帮它唤醒与生俱来的野性。然而，令她没想到的是，这只老鹰变得越来越懒惰，就连性格也和小姑娘一样，动不动就跑到自己怀里撒娇。看着日渐堕落的老鹰，饲养员只好请来金牌驯鹰师帮忙，希望尽快帮助它回归大自然，因为这所动物园根本没有属于老鹰的岛。老鹰看着眼前的陌生人，顿感不妙，马上施展自己的独门绝技。他像往常一样跑到饲养员那里撒娇卖萌，却没想到驯鹰师早已看穿了他的把戏，二话不说抱起他继续训练。但聪明的老鹰并不买账，他知道只要回到心软的小姐姐身边，就可以顺利逃避训练。可驯鹰师并不打算放过他，对他开展了一系列的特殊训练，为了监督老鹰偷懒的行为。驯鹰师还高薪聘请了一位王牌飞行员来为他进行示范，没办法，老鹰只好乖乖的进行训练。此时的老鹰已经顾不上伪装，各种五花八门的项目搞得他头晕目眩，没一会儿的功夫就被累得气喘吁吁。等到中午休息时，
气急败坏的老鹰终于露出了本性，对着盆里的小鱼就是一顿宣泄，心想着要不是看这里福利待遇好，自己早就不装了。第二天还没睡醒的老鹰一大早就被驯鹰师扔进了箱子里，接着就把它往百米的山顶送去。还没等老鹰反应过来，驯鹰师直接把它抛了下去。这下老鹰再也没法装了，立刻张开双翅在空中翱翔。第一次飞行的老鹰也没想到，原来自由飞翔的感觉竟是如此美妙。在天空盘旋一圈后，老鹰突然想起了编制的事情，于是他赶紧飞回了饲养员怀中。接着，饲养员拿起弓箭射向半空。为了弥补过错，老鹰马上冲上去将箭叼在嘴里。他委屈地看着饲养员，希望他能念在多日的感情上收留自己。饲养员对此也是哭笑不得，他做梦都想不到自己竟然被一只老鹰骗了两年半。不得不说，这只老鹰是懂生活的。大家觉得它像你身边的哪个朋友呢？原来狗不嫌家贫是真的。眼前这只狗狗已经陪伴八旬老人拾荒了十多个年头。清晨当太阳升起的时候，狗狗已经跟随老人游走在每个大街小巷。由于生活上没有经济来源，年迈的奶奶只能依靠收废品来换取微薄的收入。虽然日子过得清贫，但老人对狗狗却从不吝啬。在他的心里，狗狗不仅是生活中的依靠，更是他唯一的亲人。原来老人膝下无子，多年前老伴也不幸离世，如今只有狗狗与他相依为命。奶奶告诉我们，狗狗名为阿布，他是多年前在垃圾堆里捡到的一只流浪狗。自从被老人收养后，阿布已经跟随奶奶捡了十一年的废品。虽然没有锦衣玉食的生活，但狗狗的脸上却时刻洋溢着幸福的微笑。当奶奶上门收废品时，阿布就乖乖地守在小车旁边，知道奶奶的生活不容易，所以懂事的阿布也从不给老人增添不必要的麻烦。随着时光的流逝，老人的步伐也越走越慢。每次发现奶奶没有跟上来，阿布都会主动停下来等着老人，直到奶奶跟上来后，他才会继续往前走。老人发现最近狗狗走路总是一瘸一拐的，看着可怜的阿布，老人的心里五味杂陈。夜里他翻来覆去睡不着觉，最终决定拿出为数不多的积蓄带阿布来宠物医院看病。因为是第一次来宠物医院，老人不断询问着不知所云的问题。看见医生将阿布抱出来后，奶奶悬着的心也终于放了下来。医生表示，狗狗的年纪大了，它腿部的疼痛是老年犬常见的关节炎所导致的。可即便只有三条腿能走路，阿布依旧每天风雨无阻地陪伴奶奶拾荒。或许对于他来说，身体上的疼痛远不及和奶奶在一起时的快乐。得知狗狗的情况后，老人心疼地将它背在身上。在多年的陪伴中，他们仿佛都把彼此当成了唯一的依靠。回到家里后，奶奶并没有放弃对阿布的治疗。他一有时间就会帮狗狗按摩，比以往更加用心照顾着它。半年后，当节目组再次找到老人时，奶奶笑着说：“阿布已经好了。”狗狗蹦蹦跳跳的样子让人们很是惊讶，就连医生也觉得不可思议。我想这大概便是爱所创造的奇迹吧。有了狗狗的陪伴，老人晚年的生活也变得五彩缤纷。很喜欢网上说的一句话：“上帝之所以不让狗狗说话，是因为爱和忠诚需要用行动来表达。小狗的爱永远都是那么无私和纯粹。”希望每个毛孩子都能遇见生命中那个心软的神。谁能想到这还没巴掌大的小猫，却是世界上最凶猛的猫科动物。虽然呆萌的小家伙还没有一片树叶大，但实际上它已经成年了。这只浑身长满豹纹的小猫名为锈斑豹猫，它是世界上最小的猫咪。成年的锈斑豹猫依旧看起来像一只小奶猫，体重也只有一千克左右。但你可千万别被它呆萌可爱的外表所欺骗。这只巴掌大的小猫素有“杀戮机器”和“丛林忍者”之称，它可是站在丛林食物链顶端的猎食者。锈斑猫能在大型动物密集的印度雨林中生存上千万年，显然它并非我们眼中的小可爱。虽然体型小了点，但该有的捕猎技能是一样也没少。首先，身形迷你的锈斑猫非常善于伪装，它们经常用树叶来隐藏自己，只要稍不注意就会消失在对方的视线中。锈斑猫虽然看起来很可爱，但它的野性十足，很难被驯服。之所以说它是最危险的猫科动物，是因为它超高的捕猎技巧十分强悍。它不仅可以像老虎一样在水中游泳，还能像花豹一样爬树，跳跃和奔跑能力更是比肩猎豹。如果抛开体型单论捕猎技巧，恐怕还真没有哪个动物能与之匹敌。身手敏捷的锈斑猫视力是人类的六倍之多，并且它的嗅觉能分辨十一种不同的气味。小小的胡须上布满了神经末梢，就连微风吹过的气流也能感知到。锈斑猫甚至可以通过听力判断对方的位置和运动轨迹，凡是它走过的路都能在脑海里模拟出一幅地图。因为只要被它盯上的猎物几乎很难逃脱，捕食的成功率更是远超狮子和老虎。别看小家伙体型娇小，但却是猫科动物中名副其实的大胃王。由于锈斑猫的新陈代谢很快，它每天要进食自身体重 20% 的食物，这样才能及时补足身体所消耗的能量。如果你的体重是120斤，那么你得吃掉24斤的食物才能赶得上这只小猫的饭量。同样能捧在手心的小猫，还有世界上第二小的黑足猫，它的体型和锈斑猫差不多大小。这种猫咪的脚底和肉垫都是黑色的，所以人们为它取名黑足猫。它主要生活在非洲的草原上。每当夜幕来临时，它便化身成黑暗中的猎食者。
。黑族猫具有超强的夜视能力，不管是老鼠、蝗虫还是小鸟，都是它的食谱范围。因体型较小，所以它的行动速度很快。还没等人们看清它是如何捕捉猎物的，猎物就已经出现在它的嘴里了。据统计，黑族猫每年至少要吃掉三千只老鼠，并且狩猎成功率高达 60% 是老虎和狮子的三倍之多。因此，它也被称为世界上最致命的猫科动物之一。这两款迷你小猫咪还有一个别名叫老底座川兽，因为其栖息地遭受破坏。导致它们的生存和数量面临着严重的威胁，因此锈斑豹猫和黑足猫也被动物组织列为濒危物种。据一些非洲土著人描述，成年的黑足猫可以硬刚花豹，甚至可以吊打猎狗。如果遇见这么凶猛的小猫，你会怎么办呢？这只小熊猫看着福宝一家陷入了沉思。作为他们的老邻居，小熊猫无论如何都想不明白，为啥同样是熊猫，可待遇却相差了十万八千里。原来这只看起来酷似浣熊的小熊猫名为小溪，它亲眼目睹了乐宝和爱宝相识相爱的全过程，并且还见证了小福宝的出生，这让小溪的心灵备受打击。因为自从住进爱宝乐园后，他已经单身五年了，看着老邻居已经成家立业、事业有成，而自己还是一只孤独的小熊猫，想到这里，他变得更加抑郁了。小溪也经常恳求饲养员给自己介绍个女朋友，但饲养员也很无奈，毕竟小熊猫属于濒危物种，想找个合适的还真不是件容易的事儿。见小家伙日渐消瘦的模样。饲养员特意准备了一盘水果，打算安慰一下小溪。可此时的小熊猫对食物完全提不起兴趣，它爬到树上，不断擦拭着眼角留下的泪水，内心的悲伤不言而喻。饲养员不忍心见它这样一直孤独下去，最终耗时半年，在加拿大找来一只雌性小熊猫。第一次见到异性的小溪突然呆住了，对方在看了一眼后便羞涩地跑到一旁，只留下小溪那双渴望的眼神。原来这只雌性小熊猫叫小雅。自从小雅来到园内后，小溪变得异常兴奋，仿佛压抑五年的情绪刹那间被释放了出来。然而，小溪的异常行为却把对方惊吓到了。他总是躲在树上，远远地看着在地面发疯的小溪。第一次追求女孩子的小溪完全没有任何经验，她每天不停地围在小雅身边转悠。但这样的行为很快便引起了对方的反感。小雅第一次对他发了脾气，可深陷爱情中的小溪此时已经失去了理智，他们很快就厮打在了一起。即便如此，小溪依旧不依不饶地跟在小雅的身后。饲养员本以为他们会一见钟情，可没想到相处之后却是这样的结局。为了避免他们之间矛盾加深，于是饲养员决定将他们暂时分开。这天清晨，小溪没有发现对方的身影，转身才发现他们之间相隔了一扇透明的大门。小溪仔细打量着眼前的门窗，下一秒他竟然想要破门而入，这可把另一边的小雅吓坏了。他躲到角落里，默默观察着。生怕对方闯了进来，为了结束小溪单身五年的生活，贴心的饲养员只好让他们再次尝试相处。最终，这对小熊猫能否有情人终成眷属呢？不久之后，饲养员为他们在树上定制了一套豪华大别墅。有了房子后，小雅对小溪的态度逐渐发生了改变。在他坚持不懈的追求下，最终小雅也慢慢接受了小溪。两只小熊猫从此过上了没羞没骚的幸福生活。最后，祝愿每个刷到我视频的朋友都能有情人终成眷属。我是小奶狗，我们下期再见。大叔打开车门，让这只流浪猫十秒内离开车里。可这家伙不但赖着不走，反而对着大叔呵斥了起来。原来五分钟前，大叔开车路过的时候，无意间在路边发现了这只求救的流浪猫。猫咪的小脑袋被卡在一个铁罐里，大叔上前安抚了一下猫咪，趁它不注意，便一把将它提了起来。将猫咪带回车里后，大叔开始尝试帮它取出铁罐，在几番拉扯下，猫咪终于重见了光明。大叔本以为猫咪会感谢一下自己，没想到迎来的却是对方的骂骂咧咧。一睁开眼就跑到这么一个陌生的环境，猫咪也显得格外警惕。仔细打量一圈后，他把目光对准了大叔，似乎心里在盘算着什么。不一会儿，他又跑到后面，还没等大叔反应过来，猫咪对着他就是一顿五连哈。见小猫眼睛一直盯着窗外，大叔猜想他可能更加向往自由吧，于是大叔便打开了车子的后门。猫咪转。转身看向外面，但却并没有选择离开。此时的猫咪眼里充满了犹豫，到底是选择继续流浪，还是给自己安排个家呢？看着车外不断吹来的狂风，猫咪决定还是再等等看。见小猫一直犹豫不决，于是他给猫咪十秒钟的时间，让它做选择。猫咪眼睛看着外面，可心里早就有了答案。当大叔数到第六秒的时候，猫咪把头转了过来，眼睛一直盯着自己。大叔也是有点懵了，他反复确认了好几次，告诉对方如果再不走就没机会了。可这只流浪猫还是没有任何反应。当时间结束后，大叔果断地关上了车门。既然不想流浪了，那就带你回家吧。傍晚时分，大叔将猫咪带回了家里，并为它取名铁罐。刚开始，铁罐还有些害怕，但好在大叔知道如何与它沟通。对于一只流浪猫来说，没什么是一顿猫粮解决不了的。如果有的话，那就再加上一盒罐头。
。果然，大叔的方法也是非常奏效，没多久就把铁蛋拿捏住了。不过这家伙也是的确饿坏了。一顿晚饭就炫了两盒罐头，外加满满一盘猫粮。但铁蛋也并非是不懂感恩的猫，短暂的相处下来，他也知道大叔是个靠谱的主人，于是便主动放下防备，化身成一只粘人的小猫，与之前凶悍的模样相比，简直是判若两猫。看来之前的高冷都是装出来的呀。至此，铁蛋也彻底结束了流浪的日子，从此过上了衣食无忧的幸福生活。